शराब उस सरोनाशी संग्राम के बिना ही इस विकट परिस्थिति को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और मेरी यही आशा है कि अवश्य अपने इस प्रयत्न में सफल होंगे कदाचित तब भ्राता श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार शांत हो जाएंगे और सृष्टि पर छाया यह संकट टल जाएगा संकट के टलने की आशा तो अवश्य जागृत हुई है किन्तु मेरा मन अभी भी न जाने क्यूँ विचलित हो रहा है हिरण कश्यप खुद पे जब हुआ तो विष्णु जी ने एक नया अवतार लेने को कहा फिर प्रभु शरभ के हाथ के एकमात्र स्पर्श से किया शिव जी की प्रभु न से शांत हो रहे को किया ओम नमः अब शीघ्र प्रभु नरसिंह के शांत होते ही हमारी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी नरसिंह को शांत करना तो असंभव के समान है यदि दोनों के बीच संघर्ष हुआ तो सर्वत्र विनाश हो जाएगा नहीं नहीं मैं इस प्रकार निष्क्रिय रहकर ये सर्वनाश होते हुए कदापि नहीं देख सकती अब मुझे इसे रोकने का प्रयास करना ही होगा मैं ऐसा क्या करने वाली थी उन्होंने ऐसा क्या किया होगा ये तो आपको अवश्य ज्ञात होगा गौरी पुत्र उन्होंने उसी क्षण अपने पूजा स्थल जाकर प्रभु महागणाधिपति जी की पूजा आरंभ कर दी नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय दे ओम गण गणपते नम 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 अब तो स्थिति और भी अधिक विकट होती जा रही है प्रभु नरसिंह का क्रोध तो शांति नहीं हो रहा है अब तो प्रभु शरद जी ने पीछे धकेलने में असमर्थ हो रहे
मिथे सहिताय महागणपत हे प्रभु महागणाधिपतिज राता नारायण और स्वामी दोनों ही अपने विराट और उग्र रूप में एक दूसरे के सम्मुख स्वामी ने शांति से इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास भी किया किंतु अब यह आभास हो रहा है कि इन दोनों के मध्य के संघर्ष को रोक पाना असंभव है प्रभु और यदि ये संघर्ष हुआ तो ये समझ सृष्टि के सर्वनाश का कारण बनेगा इसीलिए यदि स्वामी अपने प्रभु शर्भ अवतार में भ्राता श्री हरि नारायण के प्रभु नरसिंह अवतार को रोकने में सफल हो भी गए तो भी सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा इसीलिए प्रभु मुझे इस महासंकट से मुक्ति का कोई उचित सुझाव सुझाइए हे जगत जननी इस स्थिति में तो अन्य किसी के भी प्रयासों का सार्थक होना अत्यंत कठिन है किंतु हाँ एक उपाय अवश्य है जिससे प्रभु नरसिंह का क्रोध शांत होना संभव है वो उपाय क्या है प्रभु सरब के पास संग्राम के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं है किंतु इससे तो महाप्रलय होगा सर्वत्र तो सृष्टि का नाश होगा किंतु क्या इस इस अनिष्ट को रोकने का और कोई उपाय नहीं एक उपाय है अब इस महासंघर्ष को रोकने का एक ही उपाय है जो प्रभु महागणाधिपति ने प्रभु नरसिंह को रोकने हेतु मुझे सुझाया है और ये उपाय है चंदन लंकेश चंदन का प्रभाव मन बुद्धि विचार को शीतल करता है और चंदन का तिलक करने वाले का मस्तिष्क सदैव शीतल रहता है और उसे सन्मति प्राप्त होती है क्रोध उसे प्रभावित नहीं कर पाता और प्रभु से सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु प्रभु की पूजा में भी चंदन का ही प्रयोग होता है इसलिए कदाचित एकमात्र चंदन से ही प्रभु नरसे का शांत होना संभव था अवश्य और सबकी आशा चंदन पे ही केंद्रित थी तत्पश्चात सभी देवता तत्काल जाकर चंदन एकत्रित कर शीघ्र ही उसके लेप के पात्रों के साथ पहुँचे तो क्या सभी देवगण श्री हरि नारायण के नरसे अवतार को चंदन लेप के द्वारा शांत कर पाने में समर्थ हो गए थे लंकेश योजना तो कुछ ऐसी ही थी गौरी पुत्र किंतु श्री हरि नारायण के नरसिंह अवतार से निकलने वाली अपार ऊर्जा इस कार्य में बाधक बन रही थी मैं 
आगे बढ़ने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ मुझे किसी भी प्रकार आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा अग्निदेव चंदन का लेप स्वामी तक पहुँचाने में असमर्थ हो गए अब हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है समस्त सृष्टि पर लावा का स्तर बढ़ता जा रहा है समस्त पर्वत लावा से ढक जाएंगे फिर सृष्टि पर जीवन का लेश मात्र भी शेष नहीं रहेगा शीघ्र इनके ऊर्जा मंडल भी एक दूसरे से टकराने वाले हैं तो क्या चंदन लेप को प्रभु नरसिंह तक पहुंचाने का कोई अन्य उपाय नहीं है स्वामी तभी सभी देवगढ़ एक एक कर अपने अपने प्रयास आरंभ कर दिए किंतु जो अपार ऊर्जा नरसिंह और प्रभु शरव के ऊर्जा मंडल से उत्सर्जित हो रही थी उसके समक्ष तो कोई भी देवगण टिक ही नहीं सके स्थिति अति जटिल थी गौरी नंदन परंतु मात्र देवराज इंद्र ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा था मैं अन्य देवताओं से आगे पहुंच गया हूं अब मैं शीघ्र प्रभु नरसिंह तक भी पहुंच जाऊंगा संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रयास करूंगा कदाचित इस बार हम अवश्य सफल होंगे मैं भी इस ऊर्जा मंडल में प्रवेश करने में असफल हो गया हमारी रक्षा कीजिए प्रभु कदाचित अब सृष्टि का विनाश होकर ही रहेगा नहीं, नहीं, मैं इस प्रकार निष्क्रिय होकर ये सर्वनाश होते हुए कदापि नहीं देख सकती अब मुझे इसे रोकने का प्रयास करना ही होगा प्रभु महागणाधिपति के सुझाव के अनुसार हमें किसी भी प्रकार इस चंदन के लेप को प्रभु तक पहुंचाना ही होगा तभी वो शांत होंगे किंतु ऐसा करने में तो देवराज इंद्र भी सक्षम नहीं है प्रभु नरसिंह और प्रभु शरभ की ऊर्जाओं को भेद कर उन तक पहुंचने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो एकमात्र आप ही हैं देवी मुझे पूरा प्रयास करना होगा
जिस प्रकार देवी आदि शक्ति महादेव की शक्ति हैं वैसे ही देवी द्वारा धारण किया गया देवी प्रत्यंगिरा अवतार महादेव के अवतार शर्भावतार की अर्धांगिनी के रूप में उन्हें पूर्णता प्रदान करती है देवी प्रत्यंगिरा के प्रकट होने के उपरांत जिस उद्देश्य से महादेव ने शरभ अवतार लिया है वो अवश्य संपन्न होगा हाँ नाथ जिस प्रकार महादेव ने महाविद्याओं के प्रत्येक रूप में देवी पार्वती का साथ दिया उसी प्रकार अब उनके सर्वा अवतार में देवी पार्वती ने भी उनका सहयोग करने हेतु ये रूप धारण किया है चंदन को मैं शीघ्र प्रभु तक पहुंचा दूंगी माता समय रहते हुए प्रभु नरसिंह के निकट पहुंचकर हमारी रक्षा आप ही कर सकती है माता बड़ा क्यों ना हो दया निधान जगत पिता महादेव और जगत जननी देवी पार्वती उसका कोई ना कोई निधान अवश्य ढूंढ ही लेते शिव जी की सहायता से शांत क्रोध को किया ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का भुंकार था विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया जगत का बारंबार है कल्याण शिव जी ने किया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः 
करूं भगवन स्वीकार करो विनती करूं भगवन स्वीकार करो इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो उद्धार करो विनती करूं भगवन स्वीकार करो हे प्रभु शराब हम धन्य हुए आपके दर्शन पाकर अब हरी हम पर छाए संकट से हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु फिर से एक अवतार धरो अब सृष्टि का संकट दूर हुआ करूं भगवन स्वीकार करो प्रभु नरसिंह की जय प्रभु नरसिंह की जय प्रभु नरसिंह की जय प्रभु शरद की प्रभु शरद की जय माता प्रत्यंगिरा की जय माता प्रत्यंगिरा की जय हे श्री हरि नारायण आप तो धर्म कर्तव्य के पर्याय है जगत हित के प्रति सदा सजग जगत के पालनहार आपकी लीलाएं तो अद्भुत हैं जिनका घूर रहे से समझना किसी के लिए भी सरल नहीं आपको ये ज्ञात होते हुए भी कि आप नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो देंगे फिर भी संसार के हित के लिए आपने ये अवतार लिया हे महादेव हिरण्य कश्यप के वध के पश्चात मैं अपनी विजय के आनंद में स्वयं से नियंत्रण खो चुका था तब आपने शर्भा अवतार लेकर मुझे स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर संसार को एक बहुत बड़ी सीख दी है और मेरी लीला का तो यही उद्देश्य था कि मैं संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करूं कि अपनी विजय के मध्य में स्वयं से नियंत्रण खोना एक बहुत बड़ी भूल होती है हाँ श्री हरिनारायण जो अपनी विजय को अपनी बुद्धि पर हावी होने दे उसके आनंद के मन में अन्य सभी को स्वयं से हीन समझने का दोष कर बैठता है और अपने वास्तविक मूल चरित्र को भूल जाता है सुपथ से विमुख हो जाता है इसलिए हे नारायण आपकी इस लीला से सभी को सीख लेनी चाहिए कि जो विजय पाकर नियंत्रक होना अन्य जीवों को क्षति पहुंचाना उन्हें कष्ट पहुंचाना जगत के साथ साथ स्वयं उसके लिए भी हानिकारक होता है इस प्रकार प्रभु शिव शंकर शंभू ने आपके मामा जी श्री हरि नारायण को सीख देने के साथ साथ 
संसार के समक्ष विजयी होने के उपरांत कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन सूत्र प्रकट किया लंकेश वो सीख मामा जी श्री हरि नारायण के लिए नहीं थी अपितु दोनों महादेव एवं श्री हरि नारायण ने इस लीला से जगत को एक बहुत बड़ी सीख दी कि विजय होने के अहंकार को स्वयं पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए किंतु गौरी पुत्र क्या श्री हरि नारायण का जगत के पालन हार कहलाना उचित है स्वयं पर नियंत्रण रखने में अक्षम थे वो और यदि मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु उन्हें ना संभालते तो वो तो समस्त जगत को ही नष्ट कर देते मेरे प्रभु देवों के देव महादेव हैं और नारायण मात्र एक नारायण ही है जब अहंकार से उत्पन्न अज्ञानता किसी की बुद्धि पर छाती है तो लंकेश जैसा महाज्ञानी भी उस सत्य को समझने में असमर्थ हो जाता है जो उसकी दृष्टि के समक्ष होता है प्रभु हरिहरा एक ही हैं। ये सरल रहस्य भी समझ नहीं पा रहे हैं लंकेश आप पुनः किस विचार में डूब गए हैं गौरी पुत्र कुछ नहीं लंकेश आप जल ग्रहण कीजिए लंकेश मैं तो प्रभु महादेव और प्रभु श्री हरि नारायण के एक साथ होने के विचार में ही डूबा था वैसे अब जब हमने प्रभु शरभ की कथा पूर्ण कर ही ली है तो अब हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए लंकेश मैं किसी प्रकार प्रभु वीरभद्र और प्रभु भैरव से सुरक्षित रहा किंतु यदि प्रभु शरभ आत्मलिंग मेरे हाथ में देख कर कुपित हो गए तो फिर मैं अपनी रक्षा कैसे सुनिश्चित करूँगा विशाल पंख सिंह स्वरूप सर्प का मुंगार का विचित्र रूप था लिया ये शर्व अवतार का नरसिंह के अहंकार को आसन बना दिया जगत का बार बार है कल्याण शिव जी ने किया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः मुझे आत्मनिर्भर को सुरक्षित करना होगा। जिन प्रभु शरद ने स्वयं प्रभु नारायण को रोकने में सफलता प्राप्त की उन्हें लंकेश को दंडित करने से भला कौन रोक सकता है 
ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए प्रभु शरभ के क्रोध से अब मेरी रक्षा कैसे होगी जिनके पंख के स्पंदन मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड अस्थिर हो गया था समस्त ग्रह दिशा विहीन होकर अपने नियत स्थानों से भटक गए थे जिनके पंजे की शक्ति से तो प्रभु नरसिंह भी पार नहीं पा सके थे उन महाशक्तिशाली प्रभु शरभ के प्रहार से लंकेश स्वयं को कैसे सुरक्षित करेंगे जय शिव शंकर शंभू जय शिव शंकर शंभू जय शिव शंकर शंभू कभी भी विजय को मन एवं बुद्धि पर हावी नहीं होने देना चाहिए अन्यथा इसके परिणाम विपरीत ही निकलते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज